வணக்கம் இன்றைக்கி வீடியோவில் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன்ஸில் நான் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்டிகுலர் இன்டெகரலும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ப்ரொசீஜர் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பர்டிகுலர் இன்டெகரல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து த்ரீ மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ்பரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அல்சிப்ரிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மெத்தடாக பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா மெத்தட் ஒன் பாருங்க எக்ஸ்பரன்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டெகரல் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஏ எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் ஆஃப் டி அந்த டி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் டி ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகேங்களா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ரீப்ளேஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா இந்த ஏ அப்படின்றது இந்த இ பவர் ஏ எக்ஸ் இந்த எக்ஸோடைய கொஃபிஷியன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இந்த எக்ஸ் இ பவர்ல எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எக்ஸோடைய கொஃபிஷியன்ட்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்லையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இங்க இ பவர் டூ எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஓகேங்களா இ பவர்ல இருக்கிற எக்ஸுடைய கொஃபிஷியன்ட் தான் இங்க நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்றோம் டியா ஓகேங்களா பை ஆஃப் ஏ அப்படின்றது நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா தட் இஸ் இஃப் ஃபைவ் ஆஃப் டி பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்படின்னா அதை ஃபெயிலர் கேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே நியூமரேட்டர்ல வந்து எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டர்ல வந்து ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி அதாவது ஃபைவ் ஆஃப் டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா எக்ஸ் இன்டு இ பவர் எக்ஸ் டிவைட் பை ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி ஸோ அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் டி இடத்துல ஏவை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி பண்ணும்போது அகெய்ன் நமக்கு அந்த ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி வந்து ஜீரோ கிடைச்சது அப்படின்னா ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி பிகம்ஸ் ஜீரோ அப்ப பர்டிகுலர் இன்டர்வல் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிருப்போம் இல்லையா அகெய்ன் நம்ம என்ன பண்ணணும் இன்னொரு எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸோட அந்த எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இ பவர் எக்ஸ் அப்படி எழுதுறோம் டினாமினேட்டர்ல ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி ஆல்ரெடி இருக்கு இல்லைங்களா அதை இன்னொரு தடவை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ ஃபைவ் டபுள் டேஷ் ஆஃப் டி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபைவ் ஆஃப் டி நமக்கு வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா ப்ராப்ளம் அதோட நமக்கு முடிஞ்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இஃப் இட் பிகம் ஜீரோ அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அகெய்ன் இந்த ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரைக்கும் இதை நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணிட்டே வரணும் ஓகேங்களா மேக்சிமம் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்டெப்லேயே நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேங்களா ப்ராப்ளம் போடும்போது புரியும் ஓகேங்களா இந்த வீடியோல வந்து நம்ம இந்த மூணு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன் பாருங்க கிவன் ஈக்வேஷனை வந்து அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதை வந்து அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டி பை டி எக்ஸ் வந்து கேபிட்டல் டி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே டி ஸ்கொயர் வை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்படின்னா கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒய் வந்து காமனாக வெளியே எடுத்துறோம் பிளஸ் ஃபோர் இன்டூ டி பை டி எக்ஸ்க்கு கேபிட்டல் டி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் பிளஸ் த்ரீ இன்டூ ஸோ எல்லா டேர்ம்ல இருந்து ஒய் நம்ம வெளியே எடுத்துறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆக்ஸ்லரி ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம வந்து ஆக்ஸ்லரி ஈக்வேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டி இடத்துல எம் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எம் பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அதாவது ஆக்ஸ்லரி ஈக்வேஷன் அப்படின்றது எஃப் ஆஃப் எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டி இடத்துல எம் ரீப்ளேஸ் பண்ணா எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எம் பிளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபோர் எம் அடுத்த ஸ்டெப்ல நம்ம த்ரீ எம் பிளஸ் எம் அப்படின்னு பிரிச்சு எழுதலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்ல இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்தும் எம் நம்ம காமனா வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ அப்போ எம் இன்டு எம் பிளஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்க வந்து எம் பிளஸ் த்ரீ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் அதாவது இங்க மல்டிபிகேஷன்ல ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ ஒன் இன்டு எம் பிளஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்த ஸ்டெப்ல எம் பிளஸ் த்ரீ எம் பிளஸ் த்ரீ நம்ம காமனா வெளியே எடுத்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து எம் இருக்கும் இங்க
ஓகேங்களா ஸோ டி ஒன் டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னா ப்ளஸ் நைன் கிடைக்கும் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டுவெல் கிடைக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ இது ஆட் பண்ணால் என்ன ஆகுது ஜீரோ கிடைக்குது இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை ஜீரோ ஸோ டினாமினேட்டர் அதாவது ஃபைவ் ஆஃப் ஏ வந்து நமக்கு இங்கே ஜீரோன்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் ஆஃப் ஏ ஜீரோ அப்படின்னா இது வந்து ஃபெயிலியர் கேஸ் ஸோ அப்போது நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் வந்து ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி எழுதணும் அதுதான் ஃபார்முலா இங்கே நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் எழுதிக்கிறோம் டினாமினேட்டரில் ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி பண்ணுறோம் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ டி ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டூ டி ஃபோர் டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஃபோருன்னு கிடைக்கும் த்ரீ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு அகெயின் என்ன பண்ணணும் டி இடத்துல மைனஸ் த்ரீன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா பாருங்கள் இங்கே டி இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இ பவர் இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எக்ஸோட கொஃபிஷியன்ட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ டி டிவைட் பை மைனஸ் த்ரீ ஸோ எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு வருமா டூ இன்டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ அப்படி நம்ம எழுதிக்கிறோம் அடுத்த ஸ்டெப்பில் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ் டிவைட் பை மைனஸ் டூ இன்டூ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் இதுதான் ஓகேங்களா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லைங்களா ஸோ அதோட நம்ம என்ன பண்ணணும் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் எழுதணும் ஸோ தேர் ஃபோர் கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் இஸ் y is equal to CF plus PI. Okay, ஓகேங்களா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனை தான் சி எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இதை நம்ம எழுதிக்கலாம் சி எஃப் எழுதுகிறோம் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் வந்து மைனஸ் எக்ஸ் பை டூ இன்டூ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்களா அதை நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருக்கும் நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை கிவன் ஈக்குவேஷன் போட்டு அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இந்த டி பை டிஎக்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேபிட்டல் டி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால கேபிட்டல் டி ஸ்கொயர் எழுதிக்கிறோம் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ரெண்டு டேர்ம்லேயும் ஒயை நம்ம காமனாக வழி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ ஒய் அப்படி நம்ம எழுதுகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலாவை அதை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இல்லைங்களா ஸோ ஏ ஒன் ஏ இடத்துல ஒன் இருக்குது பி இடத்துல இ பவர் எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலாவில் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஒன் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ ஒன் அடுத்து ஃபார்முலா வந்து டூ ஏ பி இல்லைங்களா ஸோ டூ இன்டூ ஒன் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ தட் டூ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் வரும் ப்ளஸ் b ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஸோ அப்போ இ பவர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இல்லைங்களா இ பவர் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர்னா அதை எப்படி எழுதலாம் நம்ம இ பவர் எக்ஸ் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் எழுதலாம் ஸோ பேஸ் சேம் அப்போ பவர்ஸ் ஆட் பண்ணால் இ பவர் டூ எக்ஸ்ன்னு நம்ம எழுதலாம் ஓகேங்களா அதான் இங்கே இ பவர் டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ இது நமக்கு கொடுத்துருந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம ரீரைட் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எம் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபார்ம் இல்லைங்களா ஸோ அப்போது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டி இடத்துல எம் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்போ எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் எம் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஜிம் பிளஸ் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் நமக்கு ஓகேங்களா நமக்கு ரூட்ஸ் வந்து ரியலாகவும் டிஸ்டிங்டாகவும் இருக்குது ஸோ தர்ஃபோ த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம பர்டிகுலர் இன்டர்வல் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ்னு இருக்குது இல்லைங்களா பர்டிகுலர் இன்டர்லாம் எப்படி எழுதுவோம் டிஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் ஆஃப் டி இன்டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு எழுதுவோம் இல்லைங்களா ஸோ ஃபைவ் ஆஃப் டி வந்து டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ பவர் டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா பாருங்க இங்கே நம்ம எழுதியி
அது வந்து d ஈக்குவல் டு ஒன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ டி இடத்துல ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து மைனஸ் த்ரீ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ்னு எழுதலாம் பர்டிகுலர் இன்டர்வல் டூ வந்து மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அடுத்து பர்டிகுலர் இன்டர்வல் த்ரீ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க பர்டிகுலர் இன்டர்வல் த்ரீ இடத்துல ஒன் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் பாருங்க இங்க நான் எழுதியிருக்கேன் இப்ப என்ன பண்ணணும் எக்ஸோட எக்யூபிஷன் டூ இல்லைங்களா ஸோ அப்ப டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் ஸோ அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணீங்கன்னா இங்க பாருங்க டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் பை டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த இடத்துல டி ஸ்கொயர் இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் டூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ டூ ஸ்கொயர் போடும்போது நமக்கு என்ன ஆகும் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர்னா ஜீரோ ஃபெயிலியர் கேஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் வந்து இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் ஃபைவ் டேஷ் ஆஃப் டி போடணும் இன்டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸை போட்டுட்டோம் டினாமினேட்டரில் இந்த டி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும் டி ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் டூ டின்னு வரும் ஃபோரை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் ஜீரோ ஓகேங்களா இன்டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும் டி பிளேஸ் டி பை டூ ஓகேங்களா ஸோ டி இடத்துல டூ ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ இன்டூ டூ ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் பை ஃபோர் இன்டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நம்பரை ஸோ பிஐ ஒன் பிஐ டூ பிஐ த்ரீ மூணுமே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்ததாக கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் தான் நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சி எஃப் பிளஸ் பிஐ நம்ம எழுதணும் ஓகேங்களா சி எஃப் பாருங்க நமக்கு ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ இன்டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்டூ இ பவர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பர்டிகுலர் இன்டெகல்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பிஐ ஒன் பிஐ டூ பிஐ த்ரீ மூணுமே சேர்த்து தான் எழுதணும் ஓகேங்களா ஸோ பிஐ ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பிஐ டூ வந்து மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்டூ இ பவர் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பிஐ த்ரீ பாருங்க எக்ஸ் பை ஃபோர் இன்டூ இ பவர் டூ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ கம்ப்ளீட் சொல்யூஷன் எப்படி எழுதணும்னு பார்க்கலாம் complete solution is y is equal to cf plus pi so therefore y is equal to a into e power 2x plus b into e power minus 2x minus 1 by 4 minus 2 by 3 into e power x plus x by 4 into e power 2x so in the problem purun zirukku number third sum paaranga kuduthirukra equation given equation potu ezhudikrom okay illa so adutha step la நம்ம வந்து ஆக்சிடர் ஈக்வேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எம் இடத்துல டி ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ நமக்கு என்ன வரும் எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் எம் பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டூ ஜீரோனு கிடைக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிக்க முடியாது அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஃபார்ம்ல நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் பி எக்ஸ் பிளஸ் சி ஈக்வல் டூ ஜீரோ ஈக்வேஷன் இருந்துச்சுன்னா நமக்கு ஃபார்முலா வந்து இந்த ஈக்வேஷனுக்கு நம்ம ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இதான் நம்மளுடைய ஃபார்முலா இல்லைங்களா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைட் பை டூ ஏ இந்த ஈக்வேஷன் இந்த ஈக்வேஷன் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏ இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் இருக்கு பி இடத்துல வந்து ஒன் இருக்கு சி இடத்துல டூ இருக்கு ஓகேங்களா அதான் நீங்க எழுதியிருக்கேன் இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த இக்வேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் எம் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஸோ பி ஸ்கொயர் இஸ் ஒன் ஃபோர் ஏசி அப்படின்னா ஃபோர் இன்டூ ஒன் இன்டூ டூ தட் இஸ் எயிட்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா டிவைட் பை டூ ஏ ஸோ ஏ வேல்யூ ஒன்னு ஓகேங்களா டிவைட் பை டூ ஸோ எம் இஸ் ஈக்வல் டு இது நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா பாருங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் செவன் வரும் டிவைட் பை டூ மைனஸ் வந்து ரூட்ல இருந்து வரும்போது ஐன் வரும் ரூட் செவன் அப்படியே நம்ம எழுதிக்கிறோம் டிவைட் பை டூ ரூட்ஸ் வந்து இமேஜினரி ரூட்ஸா கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் இன்டூ ஏ இன்டூ காஸ் பீட்டா எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்டூ சைன் பீட்டா எக்ஸ் எழுதணும் ஸோ ஆல்ஃபா வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ பீட்டா பாத்தீங்கன்னா ரூட் செவன் பை டூ ஓகேங்களா ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ வை இஸ் ஈக்வல் டி பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஏ இன்டூ காஸ் ரூட் செவன் பை டூ எக்ஸ் பிளஸ் பி இன்டூ சைன் ரூட் செவன் பை டூ எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ